Hello friends, welcome back to our channel Phoenix Excellence in Studies. In the number discuss in the plus one zoology day, first chapter I living world in the continuation and number of the part uploads is it under other Kana the very ending link in the class in the link in the description box. The code three cam in the class again to an e class can and okay upon the mukane class like you got a cam upon the mill in the paddy can other taxonomical apes and other paddy can other number and then a taxonomy in the number in the kin. In the taxonomy, classification of living organisms into different taxa based on some characteristics is called taxonomy. Classification of living organisms into different taxa based on some characteristics is called taxonomy. Sila Safava Savishal de Pasatil, Zivanala Zendukale, if the taxonomy tarantikin the name of taxonomy in the Barinada. Okay. So, in the number Barinada, taxonomic studies in the uses an. Taxonomic studies in the uses. So, taxonomic studies are useful in agriculture, forestry, industry, and in general, knowing our bioresources and their diversity. Agricultural, forestry, industry, okay, taxonomic studies, we have to do this. 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 Taxonomic studies are useful in agriculture, forestry, industry, and in general, knowing our bioresources and their diversity. Okay. Next, these studies, that is taxonomic studies, would require correct classification and identification of organisms. These studies, that is taxonomic studies, require correct classification and identification of organisms. Taxonomic studies ले विविध स्टेप्स गलंड कैरेक्टराइजेशन, आईडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेशन अंगने पाला स्टेप्स गलंड टैक्सोनोमिक स्टडीज़ ले इधर तने एक तो प्रधान अपेटा स्टेप्स गलाना आईडेंटिफिकेशन एम क्लासिफिकेशन एक तो प्रधान अपेटा दो स्टेप्स गलाना आईडेंटिफिकेशन एम क्लासिफिकेशन आदिल एक तो प्रधान और क्या किन्हें ना आईडेंटिफिकेशन सेल ऑर्गेनिसिस ने आईडेंटिफाई जाया न इवन इंटेंसिव आइटला लैबोरेटरी फील्ड स्टडीज़ ओके हावेशेट वेरिम अपो टैक्सोनोमिक स्टडीज़ रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आईडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिसम्स द आईडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिसम्स रिक्वायर इंटेंसि� the collection of actual specimens of plant and animal species. Okay. Identify the organism that we have to study. So, we have to collect it for the study. So, if you have any questions, you can ask me. Which is the prime source of taxonomic studies? And, what do you think? The collection of actual specimens of plant and animal species. The collection of actual specimens of plant and animal species. The animal species is the prime source of taxonomic studies. Okay. அடுத்து, taxonomic studies is used for the classification of an organism. ஒரு organisத்தின் classify செய்யான் taxonomic studies நம்மல் use செய்யின்னும். And the information gathered is also stored along with the specimens. அதுபோல் என்ன நம்மல் சேகரிக்கின்ன informations, specimen அடப்பம் store செய்து வைக்கிம். அது further studies நக்க நம்மல் உபயவிக்கின்னும். அப்போ, taxonomic studies is used for classification of an organism and the information gathered is also stored along with the specimens. Okay. அடுத்து பரையினது, in some cases, the specimen is preserved for future studies. அதைது செல அவசிரங்கள் இ specimens எல்லாம் பாவியில் படன்யங்கள் கைட்டு preserve இது வைக்கியார்ந்து. Okay. The biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as the specimen. Biologists have to store and preserve the information as well as the specimen. What do you think about this? What do you think about this? To store and preserve the information as well as the specimens. Okay. This is why we have taxonomic studies. That is why we have to focus on what we have to do. We have to focus on the main topic of taxonomic aids. Then the biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as the specimens. That's why we have to use the techniques to use the taxonomic aids. Okay. Now we have the main topic of taxonomic aids. Okay, taxonomic aids. அஞ்சு மேன் டாக்சோனமிக்கில் ஏட்ஸ் அனும் நமுக்கு படிக்கியானுள்ளது. அதோடப் பந்தன்ன வேறாசில் குண்ணு டாக்சோனமிக்கில் ஏட்ஸ் அம் படிக்கியானுண்டு. 
സൊ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഹെർബേറിയം ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ മ്യൂസിയം സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് കീസ് അഞ്ചെണ്ണം ഹെർബേറിയം ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ മ്യൂസിയം സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് കീസ് പിന്നെ ഈ അഞ്ചെണ്ണം പോയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഫ്ലോറ ഫോണ മാനുവൽസ് മോണോഗ്രാഫ് ആൻഡ് കാറ്റലോഗ്സ് വേറെ അഞ്ചെണ്ണം ഫ്ലോറ ഫോണ മാനുവൽസ് മോണോഗ്രാഫ് ആൻഡ് കാറ്റലോഗ്സ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹെർബേറിയം ഹെർബേറിയം ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് കളക്റ്റഡ് പ്ലാൻറ്റ് സ്പെസിമെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് കളക്റ്റഡ് പ്ലാൻറ്റ് സ്പെസിമെൻ കളക്ട് ചെയ്ത പ്ലാൻറ്റ് സ്പെസിമെൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹെർബേറിയം ഇത് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഷീറ്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെർബേറിയം ഷീറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഹെർബേറിയം ഫോർമേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് കളക്ഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് ഡ്രൈ ഉണക്കുക പിന്നെ പ്രസ് ആൻഡ് ദെൻ പ്രിസേർവ്ഡ് ഓൺ ഷീറ്റ്സ് പ്രസ് ചെയ്ത് ഷീറ്റ്സിൽ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആൻഡ് നൗ അറേഞ്ച് ദ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ബൈനോമിയൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹെർബേറിയം ഫോർമേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് കളക്ഷൻ ഡ്രൈഡ് പ്രസ്ഡ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഓൺ ഷീറ്റ്സ് ആൻഡ് അറേഞ്ച്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം കളക്ഷൻ ഡ്രൈഡ് പ്രസ്ഡ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഓൺ ഷീറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെൻ അറേഞ്ച്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഹെർബേറിയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓർ റെപ്പോസിറ്ററി ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ യൂസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓർ റെപ്പോസിറ്ററി ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ യൂസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ക്യുക്ക് റെഫറൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ടാക്സോണമിക് സ്റ്റഡീസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ക്യുക്ക് റെഫറൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ടാക്സോണമിക് സ്റ്റഡീസ് അതായത് ടാക്സോണമിക് സ്റ്റഡീസിൽ ഒരു ക്യുക്ക് റെഫറൽ സിസ്റ്റം ആ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിന് നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൽ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഹെർബേറിയം ഷീറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ദ ഹെർബേറിയം ഷീറ്റ്സ് ക്യാരി എ ലേബൽ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ എബൌട്ട് ദ ഹെർബേറിയം ഷീറ്റ് ക്യാരി എ ലേബൽ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ എബൌട്ട് ദ ഡേറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് കളക്ഷൻ എന്ന് കളക്ട് ചെയ്തു എവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ കള കാണും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലോക്കൽ ആൻഡ് ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം ഒരു പ്ലാൻ്റ് ആണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം ലോക്കൽ നെയിം ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം ഇതൊക്കെ കാണും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലി നെയിം കാണും അതുപോലെ ഇത് ആരാണ് കളക്ട് ചെയ്തത് കളക്ട് ചെയ്ത ആളുടെ നെയിമും കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ ഹെർബേറിയം ഷിറ്റ്സ് ക്യാരി എ ലേബൽ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ എബൌട്ട് ദ ഡേറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് കളക്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലോക്കൽ ആൻഡ് ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിംസ് ഫാമിലി ആൻഡ് കളക്ടേഴ്സ് നെയിം ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാക്സോണമിക് ഏടായ ഹെർബേറിയം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ആണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ദീസ് ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഗാർഡൻസ് ഹാവിങ് കളക്ഷൻസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് പ്ലാൻസ് ഫോർ റെഫറൻസ് ദീസ് ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഗാർഡൻസ് ഹാവിങ് കളക്ഷൻസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് പ്ലാൻസ് ഫോർ റെഫറൻസ് അതായത് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഗാർഡൻ ആണ് അവിടെ ലിവിംഗ് പ്ലാൻസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അതെന്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു റെഫറൻസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പ്ലാൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഇൻ ദീസ് ഗാർഡൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസസ് അതായത് ഇത് ഈ ഗാർഡനിൽ ഉള്ള പ്ലാൻസ് എല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദ പ്ലാൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഇൻ ദീസ് ഗാർഡൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസസ് അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഈഷ് പ്ലാൻറ്റ് ഈസ് ലേബൽഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഓർ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫാമിലി ബൊട്ടാണിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമും ഫാമിലിയും ഉൾപ്പെടെയാണ് ഓരോ പ്ലാൻറ്റും ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ പ്ലാൻറ്റിലും അതിൻ്റെ ബൊട്ടാണിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ
നാഷണൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലക്നൗ ഇന്ത്യ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ടാക്സോണമിയെ കുറിച്ചൊരു ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക്കായ ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സിൽ വരുന്ന ഓരോ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹെർബേറിയവും ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു സോ ഇത്രയും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ടോപ്പിക് ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് ഹാവ് എ ന